Bueno, para hacer este molinillo de fieltro vamos a necesitar fieltro, que lo podéis encontrar ahí en cualquier mercería. Yo lo he comprado así en rollito. Agujas e hilo. Y poco más, si tenéis algún botón también os puede hacer falta para hacer después el truquillo final. Y bueno, así que nada, os dejo con bueno, el papel. Primero de todo tenéis que cortar un cuadrado. Yo lo he cortado de 5 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. Y hay que situar el centro. Aproximadamente cogéis una agujita que se vea bien y pincháis el centro. Y ahora tenéis que cortar de las esquinas hacia el centro, pero sin... Eh, llegar al centro 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 para que no os quedéis con los cachitos así que nada voy a empezar Bueno, una vez que hayamos cortado ya esas esquinitas, retiramos la aguja y es tan simple como hay que llevar una punta al centro. Esta punta no, la siguiente punta al centro. Esta punta no, la siguiente al centro. Esta no y la siguiente al centro. Y así se nos formaría el molinillo. ¿Vale? Entonces, ahora lo que hay que ir es ir cosiendo cada punta al centro. Para ello, ¿sabéis? Aguja e hilo bueno, y nos ponemos al hilo. la aguja, le he hecho un nudo al final al hilo, bueno, supongo que lo sabréis. Y voy a empezar a coser todas las puntas al centro. No hace falta que, demos, que pasemos muchas veces el hilo, aunque se quede un poco fija, estará bien, porque el resto de, de pico lo vamos a pasar también por el mismo sitio, entonces se van a ir uniendo, bueno, se van a ir superponiendo uno sobre otro. Bueno, cojo el siguiente pico, lo pongo encima, ¿veis? Este es uno, lo pongo encima y paso por el pico anterior y por este por eso os digo que no paséis muchas veces el hilo porque si no os va a resultar más difícil atravesar la aguja ¿veis? ya se van quedando enganchados no hace falta tampoco tanto y ahora voy a hacer una última vez cojo el otro pico y lo vuelvo a poner encima ¿veis? Siempre encima uno de otro. Y vuelvo a pasar por el centro de la aguja. Bueno, como veis ya he acabado todo y lo que voy a hacer es ponerle un botón en el centro. Sin haber terminado de cerrar el hilo con el mismo hilo, le coso un botón. Es por decoración, vamos, no es por, por nada. Podéis ponerle cualquier cosita, un, no sé, otro tipo de botón, o una bolita, o lo que queráis. Para terminar ya del todo, si según para lo que queráis, yo normalmente lo utilizo mmm, de broche, pues lo que hago es, con un imperdible, lo coso aquí detrás. Y ya solamente para poner que lo queréis para, para diademas o pasadas, lo que le hago es mmm, coser eh, un poco de hilo para poder meterlo en la pasada, pero ya haré un vídeo más adelante de cómo hacer cositas para diademas y esas cositas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en más vídeos de manualidades. Hasta luego.